Por que escolher Vila Nova de Famalicão para morar em Portugal? Bem ao norte de Portugal, no distrito de Braga, há uma cidade a renascer. Vila Nova de Famalicão está a passar por um profundo processo de reabilitação do seu centro urbano, que vai tornar a cidade mais verde, mais acessível e mais segura. Vamos conhecer mais sobre o Conselho? Meu nome é Silvério Kist e esse é o canal Kist na Europa. Se gostar do conteúdo, considere se inscrever no canal. Isso ajuda muito no trabalho que estamos fazendo. Conhecida frequentemente apenas como Famalicão, nesse vídeo você vai saber mais sobre a localização, clima, custo de vida, estrutura, mercado de trabalho e terá uma ideia se o conselho é ideal para você ou não. População Possui 133 mil habitantes e nos últimos 30 anos aumentou sua população em cerca de 45%. A forte industrialização, nomeadamente no setor têxtil e vestuário, contribuiu para que um grande número de pessoas fixasse a residência em Famalicão, aliada ao grande índice de natalidade, diferente da média nacional. Porém, pode-se verificar uma tendência para a diminuição da camada populacional mais jovem, de 0 a 14 anos, que diminuiu cerca de 4%, para o aumento dos efetivos de níveis etários superiores, 65 ou mais, que aumentou cerca de 2,5%. O envelhecimento da população é um fenômeno mundial. O município é limitado ao norte pelo município de Braga, a leste por Guimarães, ao sul por Santo Cristo e Trofa, e a oeste por Vila do Conde e Pova de Varzim, e a noroeste por Barcelos. O Conselho de Famalicão é servido atualmente por uma moderna rede de acessibilidades. Para ir ao Porto, ao sul, são cerca de 41 km, enquanto para Braga, ao norte, são 19 km. A 28 km do aeroporto Francisco Sá Carneiro, o que é muito importante para quem gosta de viajar, e 28 km da praia de Pova de Varzim. A melhor opção é pegar o comboio da estação Campanhá do Porto até Famalicão, por 2,35 euros o urbano e 3,60 euros o intercidades, o trajeto leva entre 32 minutos urbano e 25 o intercidades. Vila Nova de Famalicão é um território de oportunidades. Com mais de 133 mil habitantes e uma comunidade coesa e solidária, o Conselho distingue-se pela proximidade e complementaridade entre as pessoas, instituições e organizações. Vida tranquila, sem grandes congestionamentos, com segurança e uma boa estrutura. O verão é morno, seco e de céu quase sem nuvens. O inverno é fresco, com precipitação e céu parcialmente encoberto. Ao longo do ano, em geral, as temperaturas variam de 6 a 26 graus Celsius, raramente inferior a 1 grau ou superior a 32 graus. Famalicão acolhe as sedes de algumas das maiores e melhores empresas do país, em vários setores da indústria, com um expoente de força nos setores têxtil e vestuário, automóvel, agroalimentar e metal mecânica, conferindo-lhe o terceiro lugar nos municípios mais exportadores do país e uma das principais economias do norte. Além das oportunidades na indústria, destacam também o comércio e os serviços. O Conselho possui 10 unidades de saúde e também tem a unidade hospitalar de Famalicão. A sua área de influência abrange os conselhos de Santo Cristo, Trofa e Vila Nova de Famalicão. A estrutura da educação é formada por 11 estabelecimentos de ensino agrupados mais seis estabelecimentos não agrupados, quatro escolas de ensino profissional e duas de ensino superior, a Universidade Lusíada e a Escola Superior de Saúde do Vale, do AVE. Falar sobre o custo de vida é bem relativo, pois vai depender do estilo de vida e a quantidade das pessoas, mas vamos pelo menos fazer algumas estimativas. 
A melhor maneira de descobrir quanto você irá gastar em supermercado é entrar no site dos maiores mercados de Portugal, como o Lidl, Continente, Pingo Doce, entre outros, e fazer uma simulação de suas compras mensais. Mas considere pelo menos 150 euros por pessoa. Transportes Passagem unitária de ônibus local, o autocarro, 1 euro e 20 cêntimos. O passe mensal, 25 euros. A tarifa normal de táxi, 3 euros e 30 cêntimos e 35 cêntimos por quilômetro. Gasolina, em média, 1 euro e 52 cêntimos, que pode variar bastante. Contas básicas, energia, água, aquecimento, lixo em um apartamento de mais ou menos 85 metros quadrados, em média 95 euros. Combo de internet, TV e telefone, 36 euros. Aluguel, arrendamento. Apartamento de um quarto no centro, 450 euros. Apartamento de um quarto fora do centro, 325 euros. Apartamento de três quartos no centro, a partir de 600 euros. E apartamento de três quartos fora do centro, a partir de 500 euros. Vou mostrar imagens de um T3 por 500 euros. Contudo, a quantidade de ofertas para arrendamento não é muito grande. Em pesquisa no site Idealista, encontrei somente 14 imóveis em todo o conselho. Mas existe a possibilidade da grande maioria dos imóveis disponíveis não estarem em sites. Procure diretamente nas cidades, nas imobiliárias e talvez até em quadros nos supermercados e cafés. Fica a dica! Claro que os custos que eu, montrei, que eu mostrei podem variar bastante, conforme a necessidade de cada família. Esse, esse é apenas uma média para ter noção e comparar com a média de outras cidades. Pesquisar bastante é essencial para encontrar as opções que melhor se encaixam no seu estilo de vida. O valor médio do custo para viver em Vila Nova de Famalicão para duas pessoas. Aluguel, 500 euros. Supermercado, 350. Água, energia, luz, 95. Internet, 36. Transporte público para duas pessoas, 50. Gastos com saúde, 40 euros, lazer 100 euros. Isso dá um total de 1.171 euros para um casal morar na cidade. Gastronomia. Em Vila Nova de Famaricão, a comida típica, arroz de cabidela, cabrito assado no forno, cozido à portuguesa e rochões em papas de sarabulho. São pratos de bons restaurantes e boas cozinhas de Famaricão. Então, a cidade é para você? Deixe nos comentários o que achou de Vila Nova de Fabalicão. Se gostou do conteúdo, inscreva-se e acione o sininho para receber a notificação de novos vídeos sobre morar na Europa. O meu objetivo é compartilhar conhecimento e experiências. Não esqueça também de deixar o like. Isso ajuda, ajuda muito na divulgação dos nossos vídeos. Vou deixar na tela a sugestão de dois outros vídeos sobre cidades de Portugal. Música